তাই শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ দেখো বাবা আমার হয়তো তোমাদের মতো আলিশান কিছু করার সামর্থ্য তাই বলে তোমরা এইভাবে না খেয়ে এত দূরের জার্নি সব কি বলছেন কাকাই এইভাবে বলবেন না প্লিজ একটু থেমে আবির বলো ওকে আজ রাতে আমরা এখানেই থাকছি কাল সকালে না হয় পাখিদের নিয়ে ব্যাক করব খুশি হল আমজ আর এলনি ড্রয়িং রুমে তারা ছাড়া আর কেউ নেই রেদ পাখিদের রুমে আজিজ আর তার স্ত্রীও তখন এর ঘটনার পর থেকে আর বের হয়নি হঠাৎ নিবির খেয়াল করলো পর্দার আলো নিরাশ দাঁড়িয়ে আছে হাসলো নিবি ঝাঁকড়া চুলালো ছেলেটার মুখে প্রচন্ড মায়া তবে ছেলেটা আছে তার মায়ের সঙ্গে পেয়ে খারাপ পথে হাঁটছে তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে আবির নিবির নিবির মুখে হাসি টেনে এনে গলা উঁচু করে ঢাকলো হেই বয় কাম হিয়ার নিরাজ নড়ি চড়ি উঠলো বুঝল সে ধরা পড়ে গেছে এইদিক ওইদিক তাকাচ্ছে তখনই নিবির আবার ঢাকলো কি হলো এইদিকে আসো আড়াল থেকে বের হলো নিরাজ চোখের ইশারা নিবির বসতে বলো তাকে সেও রোবটের মতো বসে বলো व्हाट्स योर नेम নিরাজ নিরাজ রহমান আবি ঠোঁট এড়িয়ে হাসলো আর ইউ ফিলিং নার্ভাস উত্তর দিল না নিরাজ ওয়াই এবার নিরাজ সরাসরি তাকালো আবি নিবিরে দিকে আপনারা কি সত্যি ওদের বিয়ে করবেন আবি হেসে বলল ওদের বলতে ওই যে দয়েল আর চোরই একটু থেমে নিবির বলল আপু বলে ডাকো না ওদের তোমার তো বড় হয় ওরা হ্যাঁ বাট আপু ডাকি না তো আম্মু না করেছে নিবির একটু অবাক হয়ে গেল আম্মু না করেছে কেন কস আম্মু বলে ওরা তো আমার নিজের বোন না আর না আম্মুর নিজের মেয়ে তাই আপু ডাকার প্রশ্নই ওঠে না তুমি হয়তো জানো ওদের বাবা তোমার বাবাই তাতে কি আম্মু বলে ওদের সাথে কখনো ভালো ব্যবহার করতে নেই ওরা তো বাজে সুযোগ পেলেই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিবে বাট এটা কি ঠিক ওরা কি কখনো তোমায় মেরেছে বা অন্য কিছু নো আর এটা হবে কিভাবে আমি তো ওদের সাথে তেমন কথাই বলি না কেন ওরা বলতে চায় না তেমন কিছুই না ওরা তো সারাক্ষণ ভাই ভাই করে মুখের ফেনা তুলে ফেলে আমি পাত্তা দেই না কস আম্মু না করেছে অনেকক্ষণ ধরে এই কথা হলো আবির নিবির আর নিরাজের মধ্যে আম্মু যে সব শুনলো হেলনি গেল কিচেনে রাতের রান্নাটু সাথে দরজায় কড়াঘাত পেয়ে দোয়েল তাকালো সেদিকে দরজা খোলাই হালকা ফেরানো পাশে থাকা চোরের দিকে একবার তাকালো না ঠিকভাবে শুয়েছে দোয়েল ভেতরে আসতে বলল প্রবেশ করলো নিরাজ দোয়েল অবাক চোখে তাকালো সচরাচর ভাই কখনো এই রুমে আসে না আর না তাদের সাথে কথা বলে তাহলে আজ কেন নিরাজ এসে দাঁড়ালো দোয়েলের মুখোমুখি একবার তাকালো চোরের দিকে তারপর আবার দোয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল দোয়েলও বোঝার চেষ্টা করছে কি করছে নিরাজ হঠাৎ করেই নিরাজ দোয়েলের গলা জড়িয়ে ধরল কেঁদে দিল তার ছোট্ট ভাইটে সরি আপু আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দাও আমি তোমাদের আমি তোমাদের সাথে অনেক অন্যায় করেছি দোয়েল অবাক হয়ে বলো ভাই প্লিজ আপু আমায় ক্ষমা করো আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি আম্মু যা বলতো তা সত্যি নয় তোমরা বাজে নও তোমরা সত্যিই ভালো ভাই তুই হঠাৎ এভাবে কাছিস কেন আমাকে ভাইয়ারা সব বুঝিয়েছে আপি যে আমি এতদিন যা করেছি তার ঠিক নয় আমাকে তোমরা মাপ করবে তো আপু দইলে চোখ জলে ভিজে এলো এই ভাই তাদের সব সময় নাম ধরে রাখতো আর আজ কিনা আপু বলে আপু আপু বলে মুখের ফায়না তুলে ফেলছে কি করে হলো এটা আবির ভাইয়া নিবির ভাইয়া কি এমন বোঝালো তার ছোট্ট ভাইটাকে ছেলে মানুষ হয়ে এত কাঁদছো বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলো আবির সাথে নিবিরও নিরাজ তাকালো দোয়েল আহত হেসে তার চোখ মুছে দিল আবির খাটের ও পাশে গিয়ে চোরের মাথার পাশে বসল তারপর আলতো হাতে চোরের মুখে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে কপালে আলতো করে চুমু খেলেও নিরাজ পেলে উঠল বাবা এত প্রেম আবির হাসলো তাকালো নিরাজের দিকে প্রেম নয় শালা বাবু বলো ভালোবাসা দুটোই তো একই হলো নিবির নিরাজের কাঁধ পিছিয়ে ধরল এক নয় শালা বাবু এক নয় প্রেম করলে তা কিছুদিন পর বদলে যেতে পারে কিন্তু ভালোবাসা তাকালে দইলের দিকে সে তো দিনকে দিন বাড়তেই থাকে একবার হয়ে গেলে ছাড়ার নামই নেয় না দইলের অন্তরে লাগলো কথা খানা নিবির কি তাকে কিছু বলতে চাইছে নিবির হুম বর্ণনা ভালো 
তবে আমার মাথায় ঢুকলো না ঠিক আমি যখন প্রেম করব তখন তোমাদের থেকে টিপস নেব যে সেটা কি ভালোবাসা নাকি শুধুই প্রেম হেসে দিল হুম হুম কেন নয় আবির চোরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল দাও শালা বাবু তোমার তো সিঙ্গেল রুম তাই না হ্যাঁ জিজু বাবা জিজু হ্যাঁ তবে আই এম কনফিউজড নিবি প্রিপেসকে বলা ভাই কস ইউ গাইস আর লুকিং সেম লাইক আপুস তো আমি তোমাদের চিনবো কি করে আপু তোর তো চুল দেখে চেনা যায় দিল হেসে দিল চোখের দিকে তাকায় না দে কথা মতই তাকালো নিরাজ ও মাই গড কি সুন্দর চোখের মণি আপু তোমরা বুঝি এটা দেখেই ভালোবাসলে জিজুদের দইল লাজা পেল কি বলবে বুঝতে পারছে না নিবি টিটকারি মেরে বল ভালো আর আসলো কই শালা বাবু এখনো পেছনেই পড়ে আছে প্রবেশ কল রেড এটা কিন্তু ভুল নিবি ভাইয়া দইল পাখি কাল রাতে লুকি লুকি আপনার ছবি দেখছিল আর মিটমিট করে হাসছিল দইলের গাল লাল হলো মেটার মুখে কিচ্ছু আটকায় না কি সব বলে যাচ্ছে চুপ করবি তুই এ আমি থামি লাভ কি সত্যিই তো বললাম নিরাশ একটু ভাবার মত করে বলো বাট রিদি আপু তাহলে তোর কথাও তো বলতে হয় তুই তো দেখলাম একটা ছেলের ছবি দেখে হাসছিলি দল চুপ চুপ ছোট করে তাকালো ওই হতবম্ব হয়ে গেল এভাবে যে তার কথা ফাঁস হয়ে যাবে তা কল্পনাও করিনি তো তোকে কে বলল হ্যাঁ এসব বুয়া দল জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা কে হুম নিরাশ তারা দিয়ে বলতো তুমি হয়তো চেনো তাকে তোমাদের সাথে অনেক ছবি আছে ছেলেটার আমি দেখেছি কয়েকবার রি দৌড়ে গিয়ে নিরাজের মুখ চেপে ধরলো রাজুর বাপ চুপ কর আবি চোরের দিকে তাকিয়ে বলল ছেলেটা আহিস 100% এখন গেট আউট অল আই नीड প্রাইভেসি এমনিতেই কাল থেকে চড়াই পাখিকে পাইনি নিবি পিং চিকাটলো এ এমন ভাবে বলছিস যেন হাজবেন্ড ওয়াইফ তোরা ছোট পাখি তো সেই ব্যবসার থলে বলেই ডাকে আমারও তো সেম অবস্থা নিয়েছি আমি প্রাইভেসি দল তাকালো নিবিরের দিকে কি নিলচ্চ আবি ফাবলেসিন ভাবে বলল নিসনি প্রাইভেসি তাহলে তখন বারান্দায় ওটা কি ছিল আই ওয়াজ ইন দা রুম দল চুপ বড় বড় করে ফেললো কি বলছিস কি আবির ভাইয়া তার মানে তখনকার সব দেখেছি আবির ভাই ইস না আর এখানে থাকা যাবে না দৌড়ে রুম চাললো দইল নেবে মুকুচকে পলদা শালা তোর জন্য একটু রোমান্স করা যাবে না শান্তিতে আবিরের শান্ত জবাব তোর শালা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নিবির একবার তাকালো হাসতে থাকা নিরাজের দিকে তারপর আবার আবিরের দিকে তাকিয়ে পড়লো হ্যাঁ শালা না তুই তুই তো আমার ভাইরা ভাই আমায় ভাইয়া বলে ডাকবি মনে রাখিস আমার বউ তোর বউয়ের থেকে 18 সেকেন্ড বড় রিত হাত উঠিয়ে বলল মিস্টিক ওটা 19 সেকেন্ড হবে দেখলি আরো 1 সেকেন্ড বাড়লো ভাইয়া ডাকতে ভুলিস না জানো বলতে বলতে বেরিয়ে গেল রিত আর নিরাজ ও হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল अनुभूति পেটে ভারী কিছু অনুভব করছে মাথাটা উঠিয়ে দেখলো না বুঝে যাচ্ছে না হাত রাখলো পেটের উপরে বস্তুটিতে একই এত সিল্কি চুল চুপ বড় বড় হয়ে গেল কোনো মতে উঠে বসতে আবির পুরো মুখ গুজে দিল চোরের পেটে জমে গেল চোরের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে কি হচ্ছে কি তার সাথে ভাবল নিবির ভাইয়া জীবনেও এই কাজ করবে না তাহলে কি আবির শিওর এটা আবিরই একটু রেগে গেল চোর এই যে ব্যবসার থলে কি করছে বলতে পারলো না তার আগেই আবির আরেকটু মুখটা গুজে দিল চোরের পেটে আর দু হাত দিয়ে পেছন থেকে ঝাপটে ধরল চোরের কোমর শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থা চোরের এখন কি করবে সে বুকটা তীব্র গুজিতে লাফাচ্ছে উফ কি অসহ্য এই যে এই যে শুনছেন উঠুন না প্লিজ দরজা খোলা তো কি কেউ দেখে ফেলবে আবিরের কোনো ভাবান্তর হলো না চোরে একটু ঝোঁকে আবিরের মুখ দেখার চেষ্টা করলো चोरे आत्मार पानी शुक्र गल्ला 
দরজাটাও হা করে খোলা আবিরকে থাকাতে যাবে তার আগে আবির নিজেই উঠে একদম স্বাভাবিকভাবে খাটের কোনায় গিয়ে বসল চুলে শুধু দেখতে লাগলো ব্যাপারটা এ কি লোকটা তাহলে এতক্ষণ জেগেছিল সাথে সাথে রুমে ঢুকলো ফেল নেই মিষ্টি হেসে চোরের মাথায় হাত তুলিয়ে দিয়ে পড়ল ঠিক আছিস তো আম্মু হ্যাঁ হ্যাঁ কাকিয়া ওকে ফ্রেশ হয়ে খেতে আয় দুপুর থেকে তো কিছুই পেটে পড়েনি অনেক রাত হয়ে গেছে আসছি কাকিয়া হেলনি এবার আবিরের দিকে তাকালো তুমিও এসো বাবা আবির হেসে চাপা দিল চড়াই পাখিকে নিয়েই আসছি আচ্ছা বলেই চলে গেল হেলনি চোরের রাগ এবার ভাষার তেলের মতো প্রকাশ পেল আপনি এতক্ষণ জেগেছিলেন মিথ্যে কেন বলছেন ব্যবসার থলে আপনি জেগেছিলেন ও তাই হ্যাঁ তাই আপনার কোন কমন সেন্স আছে দরজাটা হা করে খোলা ছিল কেউ দেখলে কি ভাবতো বলুন তো আমি দরজার দিকে তাকালো তারপর না জানার ফান করে পড়লো ও তাই তো দরজাটা লক করে দেওয়া উচিত ছিল তাই না পাতিহাস চোরের রাগ তুঙ্গি উঠল তেরি গিয়ে হঠাৎ আবিরের চুলগুলো দুহাতে মুষ্টিবদ্ধ করে টানল তারপর ছেড়ে দিয়ে দ্রুত খাট থেকে নামতে গেলেই শাড়ির সাথে বেঁধে হোচটকে নিচে পড়ল তবে ব্যথা পায়নি দেওয়া আবির হালকা হেসে পড়ল আমার থেকে পালানো এত সহজ নয় পাতিহাস উঠতে চেষ্টা করবে তার আগে আবির তাকে পাজা কোলে তুলে নিল ড্রেসিং টেবিলের ওপরে বসিয়ে পাশ থেকে টিসু নিতে নিতে পড়ল বুঝলে চড়াই পাখি আমার মনে হয় বিয়ের পরে বউকে আর শাড়ি পরে দেখতে পারবো না মানে হলো এই যে আমার বউ ঠিক তোমার মতোই শাড়ি সামলাতে পারে না না পরতে পারে বলতে বলতে এই টিসু ফিজিয়ে চোরের মুখের উপর দিতে নিতে চোরি খপ করে হাত ধরে ফেল তার থাক আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না আমি পারবো মেকআপ ওঠাতে আর আমি এভাবে মেকআপ ওঠাই না ইন্টেলিজেন্স তো কিভাবে ওঠাও ফেস ওয়াশ দিয়ে একটা ঝাঁকা নাকা ডলা দিলেই মেকআপ ফিনিশ সিম্পল হুম আইডিয়া ভালো তবে খ্যাত মার্কা শুনুন আমি কোনো বিউটি টিপস এর ভিডিও বানাচ্ছি না যে ঢং করে টিস্যু দিয়ে মুছে আরো হাবি যাবি কি কি মেখে মেকআপ উঠাবো হাবির বিয়া বলতে কষ্ট হয় বলে কিনা হাবির মায়ের ঝির দিয়া চলে ভাব নিয়ে বলো আমি না কোনো কিছু কে বলল হোয়াট এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস বেটার দ্যান ইউ নাও গো কেন আমি শাড়ি চেঞ্জ করব সো হোয়াট সো হোয়াট মানে কি বলছি না শাড়ি চেঞ্জ করব আপনি বেরুন আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চোরের দিকে তারপর হঠাৎ তারা দেখে বল আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এই কি করছেন ছি কি হলো আপনি চেঞ্জ করবে মানে কি হ্যাঁ একটু লজ্জা নেই শিম লেস কোথাকার আবির আলতো হাসল তারপর চোরের মুখের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বল অনলি ফর ইউ खाटर रेखे वाशरूमे ढुकल अपेक्षा कर भेतरे ढुकल आबे चोर रूमे नहीं चोक पड़ो शाड़ीटार दिखे मन मन बोल दौड़िए চোরে আমতন্ত করে বলল আপনি এগুলো নিচ্ছেন কেন এগুলো মিন্স এটা শাড়ি বলতে বলতেই চোরের থেকে হাত ছাড়ি আবার খাটের দিকেই বাড়ায় এই এটা তুলবেন না প্রবলেম কি তোমার চড়াই নিজেও ঠিক জায়গায় রাখো না আমাকেও রাখতে দিচ্ছ না আমি রাখছি এখনি রাখছি এগুলো আপনি জান আমি রাখলে কি সমস্যা অনেক বড় সমস্যা কি বলা যাবে না প্লিজ আবির কিছুক্ষণ বিরক্তি নিয়ে চোরের দিকে তাকিয়ে বলো তারপর চোরিকে আবার সরিয়ে দিয়ে বলল সরো তো প্লিজ প্লিজ এটা সরাবে না বলে আবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কেন এটা সরালে কি হবে হ্যাঁ আপনাকে বলা যাবে না প্লিজ আবির চুপ করে চুপ করে বলল বলবে নাকি এটা সরিয়ে দেখব চোরে ভয় পেয়ে বলল না আল্লাহ চোরে অনুনয় করে বলল না প্লিজ আবির একটু হাতটা এগুলো খাটের দিকে এই বলছি বলছি আবির থামলো 
চোরই এদিক ওদিক দেখাচ্ছে তাহলে বলো তুমি বলবে বলছি তো হুম বলো চোরই আমতা আমতা করে বলো এখানে আমার আবির মুখটা একটু এগিয়ে নিল চোরের মুখের দিকে তোমার চোরই কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলো এগোছেন কেন আবির উত্তর দিল না তোমার কি বলো আমার পার্সোনাল জিনিস হোয়াটস ইয়োর পার্সোনাল চোরই চোর বন্ধ করে বলো चोर खेती थके जोर कर चुपचाप रुमे चले ग दिखे त समय खी जेदना 
আবির আবার রেগে বলল তোমাকে তো আমি দইল উঠে বলল আমি যাচ্ছি ভাইয়া মুখোমুখি বসলো চোরের চোরে কেঁদে দিয়েছে আবিরের ধমকে দইলের দিকে তাকাতে দইল তাকে ফেঞ্চি কাটলো চোরের চোখ নামিয়ে নিল নিবির দইল দিকে তাকিয়ে বলল বাচ্চা হয়ে গেলে নাকি তুমি দইল ঝাছালো কাঁচে বলল তোমায় বলবো নাকি বলে ফেঞ্চি কাটলো জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো নিবির হেসে দিল আবিরের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল সামলা ভাই আবির ব্যাগগুলো ওপরে উঠে রেখে চোরের ব্যাগটা দিতেই বলে উঠল 